வணக்கம் யூடியூப் நேர்களே மற்றும் யூடியூப் சந்தாதாரர்களே செக்மே தமிழன் சேனல் வந்து உங்கள் குரு இன்னைக்கு நாம மஸ்னோ மினியேச்சர் சீரீஸ்ல அடுத்த கேம் பார்க்க போறோம் சோ இந்த கேம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஈவெண்ட்ல நடக்கப்பட்ட ஒரு கேம் வேர்ல்டு பிளிட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் டூ தௌசண்ட் டென்ல நடக்கப்பட்ட ஒரு கேமு பிளிட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் இது ஸோ பிளிட்ஸ்ன்றப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டைம் ப்ரெஷர்ஸ் நிறையா இருக்கும் பட் ஆனால் இது வந்து பத்து மூவிலே முடிஞ்ச ஒரு கேமு ஸோ இந்த இடத்துல டைம் ப்ரெஷர் இருந்தாலும் கூட ஓப்பனிங் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் வந்து ஓப்பனிங் ப்ரிப்பரேஷன் ப்ளஸ் சர்ப்ரைஸ் மூவ் இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்காத ஒரு மூவ் ஓப்பனிங்கில் விளையாண்டோம் அப்படின்னா நாம் அந்த ஓப்பனிங்கை வந்து தப்பாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதுக்கு கிராண்ட் மாஸ்டரும் அதுவும் டாப் கிராண்ட் மாஸ்டரும் விதிவிலக்கு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கேம் தான் இந்த கேம் அதை வந்து ப்ரூவ் பண்ண ஒரு கேம் தான் இந்த கேமு இந்த கேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு டாப் ரஷ்யன் பிளேயர்ஸ்க்கு நடந்தது அதாவது டிமிட்ரி ஆண்ட்ரியாக்கினுக்கும் சர்ஜேக் கர்ஜேக்கின் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு பிளேயர் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் கண்டென்டர் யங்கஸ்ட்டு கிராண்ட் மாஸ்டர்னு கூட சொல்லலாம் அவர் ரெக்கார்டு வச்சிருக்கிறவர் யங்கஸ்ட்டு கிராண்ட் மாஸ்டர் ஸோ அவர் தான் வந்து இந்த கேமில் வந்து பத்து மூணில் தோத்துடுறாரு சர்ஜே கர்ஜகின் தான் வந்து பத்து மூணில் தோத்துருந்தார் இத்தனைக்கும் அவர் வந்து அந்த டைமில் பீக் ரேட்டிங்கில் தான் இருந்தார் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அபவ் தான் இருந்தார் ஸோ வாங்க வீடியோவில் பார்ப்போம் எப்படி அவர் அந்த மிஸ்டேக்கை பண்ணார் அப்படிங்கிறத வீடியோவில் பார்ப்போம் வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் புது விவரம் வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானையும் ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உடனேக்கே உடனே உங்களுக்கு வரும் ஸோ இந்த கேமில் ஒயிட் பீசஸ் வந்து டிமிட்ரி ஆண்ட்ரியாக்கின் பிளாக் பீசஸ் வந்து சர்ஜே கர்ஜகின் அவர் கர்ஜகினா கரியாக்கின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பேரில் ஏதாச்சும் ப்ரொனன்சியேஷன் தான் மன்னிச்சிருங்க தப்பாக தான் மன்னிச்சிருங்க ஸோ ஒயிட் வந்து C4 ஃபோரில் ஓப்பன் பண்ணுறாரு இங்கிலீஷ் ஓப்பனிங் பிளாக் வந்து இ ஃபைவில் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாரு அடுத்த மூவ் இது வந்து ரிவர்ஸ் டிசிஸ்லேன் டைப் ஓப்பனிங் அடுத்து வந்து நைட் சி த்ரீ விளையாடுறாரு இவர் நைட் சி சிக்ஸ் விளையாடுறாரு இவர் நைட் எஃப் த்ரீ விளையாடுறாரு ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே இங்கிலீஷ் ஓப்பனிங் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஃப்ளாங்க் ஓப்பனிங் ப்ளஸ் பீசஸை டெவலப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரை ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறது தான் வந்து இங்கிலீஷ் ஓப்பனிங்கோட மெயின் ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பீஸ் டெவலப்மெண்ட் தான் மெயினாக பார்ப்பீங்க பான் டெவலப்மெண்ட்டை விட பீஸ் டெவலப்மெண்ட் தான் இங்கே நிறையா இருக்கும் நம்ம இ ஃபோர் ஓப்பனிங் நம்ம பி பிக்னர் லெவல்ஸ் இல்லை இன்டர்மீடியட் லெவல்ஸ் வந்து ஓப்பன் கேம்ஸ் ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் இ ஃபோர் வந்து விளையாடுவோம் விளையாண்டு பொசிஷனை ஓப்பன் பண்ணி விளையாடுவோம் ஸோ இவங்க கிராண்ட் மாஸ்டர் கேம்ஸ் முக்கவாசி பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ்டாக போய் அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி அப்புறம் என்ன சொல்கிறது அட்டாக் பண்ணி டாக்டிக்ஸ்லாம் அப்புறம் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஜென்ரலாக அவங்க விளையாடுற ஒரு பிளே ஆஃப் ஸ்டைல் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல கர்ஜகின் வந்து ஜி சிக்ஸ் விளையாடுறாரு ஸோ இப்போ இந்த ஜி சிக்ஸ் விளையாடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாமே வீக் ஆகுது பட் அஃப்கோர்ஸ் இப்போ வந்து அந்த பிஷப் இருக்குது அதனால் அதை டிஃபென்ஸ் டிஃபெண்ட் பண்ணி காத்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால் அது பிரச்சனை இல்லை பட் இது வந்து நம்ம ஜி சிக்ஸ் விளையாடும் போது ஜென்ரலாக பார்க்க வேண்டியது அது மட்டும் இல்லாமல் ஜி சிக்ஸ் மட்டும் இல்லை எஸ்பெஷலி இ பானை மூவ் பண்ணிட்டீங்க அதாவது ஜி பானையும் மூவ் பண்ணுறீங்க இ பானையும் மூவ் பண்ணுறீங்க இங்கே பாருங்கள் இ பானும் மூவ் ஆயிருக்கு ஜி பானும் மூவ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் வந்து இ பான் மூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஜி பானை மூவ் பண்ணும் போது யோசிக்கணும் டார்க் ஸ்கொயர்ஸ் எப்படி வீக் ஆகுது அப்படின்ட்டு அந்த இடத்துல இந்த டார்க் ஸ்கொயர் வீக்னஸ்ஸை வச்சு தான் அந்த டாக்டிக்ஸே வருது ஸோ அது வந்து ஓப்பனிங்கில் வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சிஸ்லின் டிஃபென்ஸ் விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்க டிராகன் வேரியேஷன் விளையாடுறீங்கன்னா அப்போ வந்து இந்த இ பானை மூவ் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் தெரியாமல் இ பானை மூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த டார்க் ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாமே வீக் ஆகிடும் ஏன்னா சிசிலியன் டிஃபென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டார்க் ஸ்கொயரை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண பார்ப்பாங்க பிடுங்க பார்ப்பாங்க ஸோ அப்படிங்கிறப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ண முடியாது உங்கள் ஓப்பனிங்ஸில் இ
பொசிஷன் ஓப்பன் பண்ணி டார்க் ஸ்கொயர் அட்டாக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு ஸோ அதனால் டி ஃபோர் விளையாடுறாரு இவர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டாரு ஸோ நைட் டி ஃபைவ் விளையாடுறாரு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைட் டி ஃபைவோடு வந்து இது வந்து பாப்புலர் லைன் கிடையாது ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறது பட் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஐடியா இருக்குது என்னென்னா இந்த டார்க் ஸ்கொயர் வீக்னஸை எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணுறது தான் இதுக்கு பின்னாடி இருக்க ஒரு ஐடியா இது வந்து பாப்புலர் மூவ் இல்லைன்றனால ஐ திங்க் சார் அந்த பீரியட்லலாம் அந்த அளவுக்கு கம்ப்யூட்டரைஸ்டு கிடையாது டூ தௌசண்ட் டென் இது கம்ப்யூட்டரைஸ்டு இருந்தாலுமே அந்த அளவுக்கு இல்லை ஸோ இந்த மா இந்த ஓப்பனிங்கை வந்து அவ்வளோவா விளையாண்டது இல்லைனால டாப் கிராண்ட் மாஸ்டர் ப்ரிப்பேரே பண்ணது இல்லைன்றனால கர்ஜகின்னு இதுக்கு ப்ரிப்பேரே பண்ணல ஸோ அவருக்கு இது வந்து இது வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸ் மூவாக தான் இருந்தது ஸோ அவர் உடனே டார்க் ஸ்கொயர் வீக்னஸ் இருக்கிறனால ஜி செவன் விளையாண்டுறாரு ஸோ இதெல்லாம் டிஃபெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்காக விளையாடுறாரு ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல போயிட்டு வந்து ஜி ஃபைவ் விளையாடுறாரு ஸோ பாருங்கள் அந்த டார்க் ஸ்கொயர்ஸை வந்து திருப்பியும் அந்த டார்க் ஸ்கொயர்ஸ்லேயே கண்ட்ரோலில் கொண்டு வர்றாரு ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குவின் அட்டாக்கில் இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த கு டிஃபெண்ட் பண்ணணும் இப்போ இந்த டயக்னலை வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை மொத்தம் மூணு மூவ் தான் இருக்கு இந்த நைட்டை இங்கே க்ளோஸ் பண்ணலாம் இந்த நைட்டை இங்கே க்ளோஸ் பண்ணலாம் இந்த நைட்டை இங்கே க்ளோஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது பிரிட்ஸ் கேம்ன்றனால இது எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி விளையாடுறதுக்கு அவர் டைம் இல்லையா என்னன்னு தெரில ஸோ அவர் அது யோசிக்கவே இல்லை யோசிக்காமல் விளையாண்டாரோ நம்ம வந்து தான் தோணுது இல்லை ப்ரிப்ரேஷன் இல்லாமல் வந்துட்டாரோ அப்படிங்கிற ஒரு இதுவும் இருக்குது ஏன்னா யோசிக்கலன்றதை விட சரி ஓகே டைனில் பிளாக் பண்ணிடுச்சு வேறு என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அடுத்து வர மூவ்ஸ்லாம் வந்து அந்தளவுக்கு ஈஸியாக பார்க்கக்கூடிய அதாவது டைம் கம்மியாக இருந்தால் பார்க்கக்கூடிய மூவ்ஸ் கிடையாது உட்காந்து நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி ஒரு ஒரு மூவ்ஸாக அனலைஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு தெரியக்கூடியது இந்த இடத்துல வந்து கர்ஜகன் வந்து ஈஸாக விளையாண்டுறாரு இது ஆக்சுவலாக தப்பு இங்கே வந்து கரெக்டான டிஃபென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு எஃப் சிக்ஸ் விளையாடலாம் அப்படி இல்லைன்னா நைட்டு இ செவன் விளையாடலாம் இவர் என்னென்னா அந்த ஓப்பனிங் பிரின்சிபிள் படி விளையாண்டுருக்காருன்னு தான் சொல்லணும் நைட்டை மூவ் பண்ணுறாரு ப்ளஸ் மூவ் பண்ணிவிட்டு நைட்டை மூவ் பண்ணுறாரு ப்ளஸ் மூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த நைட்டையும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண பார்க்குறாரு ஏன்னா இது இந்த டார்க் ஸ்கோவில் உட்காந்துருக்கனால இதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும்னு பார்க்குறாரு பட் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் வந்து பீஸ் ப்ரெஷரை இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நைட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த நைட் வந்து இதில் இப்போ பின் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த பின்னான நைட்டு மேலே இன்டெரக்டாக ப்ரெஷரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவார் ஸோ பாருங்கள் நைட் டெக்ஸ் டி ஃபோர் இந்த நைட்டால் இதை கேப்சர் பண்ண முடியாது கேப்சர் பண்ணால் குயின் போயிடும் ஸோ அதனால் அந்த நைட்டால் அதை கேப்சர் பண்ண முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் வேறு ஏதாவது மூவ் விளையாண்டிங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ சிக்ஸ் விளையாடணும் வச்சுக்கோ இல்லை இந்த இடத்துல கேசல் பண்ணுறான்னு கூட வச்சுக்கோ இப்போ கேசல் பண்ணுறாரு அப்படின்னா நைட் டேக்ஸ் டி சிக்ஸ் விளையாண்டலாம் ஸோ நைட் டேக்ஸ் டி சிக்ஸ் விளையாண்டால் இங்கே இருக்க ஒரு டிஃபெண்டர் போயிட்டாரு கரெக்டுங்களா இதால் இதை இப்போ இங்கே கேப்சர் பண்ண முடியாது ஏன்னா பின்னில் இருக்குது ஸோ அப்படிங்கிறப்போ இதால் இதை கேப்சர் பண்ணுவோம் நைட் டேக்ஸ் இ செவன் ஸோ இப்போ ஒரு பீஸ் லூஸ் ஆகிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் செக்கில் இருக்குது ஸோ மூவ் ஆகணும்னே குயினும் போயிடும் கரெக்டுங்களா குயினும் போயிடும் அந்த அளவுக்கு இந்த இடத்துல பீஸ் ப்ரெஷர் இருக்கிறனால என்ன சொல்கிறது இதுதான் இங்கே பிரச்சனை ஸோ அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா பிஷப் டேக்ஸ் டி ஃபோர் விளையாடுறாரு ஸோ இந்த இடத்துல பிஷப் டேக்ஸ் டி ஃபோர் தான் விளாட முடியும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த பின்னை வந்து பிரேக் பண்ணணும் ஸோ இந்த பின்னை பிரேக் பண்ணோம்னா எஃப் சிக்ஸ் விளையாடலாம் ஸோ எஃப் சிக்ஸ் விளையாண்டாலும் ஒரு பான் லூஸ் ஆன கணக்காகும் ஸோ செக் ஆகும் சேஞ்ச் பண்ணுவாரு விளையாண்டுவார் அதுக்கப்புறம் இதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ பாருங்கள் கம்ப்ளீட் கிங் சைடே உடச்சாச்சு நான் வெறும் ஒரு பான் அப்பில் இருப்பார் ஸோ அப்படி தான் இந்த பொசிஷன் போகும் பட் கர்ஜகன் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிடுறாரு இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல வந்து தப்பு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குயின் டெக்ஸ் டி ஃபோர் இந்த மூவ் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த நைட்டால் இங்கே கேப்சர் பண்ண முடியாது மேட்டின் டூ
கேட் சிக்கன் பார்த்துட்றாரு அதனால் கேன்சலிங் பண்ணுறாரு ஸோ இங்கே கேன்சலிங் பண்ணாலும் மேட்டு இருக்குது கிங்கு வந்து வீக்காக இருக்குது டார்க் ஸ்கொயர் வீக்னஸ் வந்து அவ்வளோ இருக்கனால கிங்கு வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப வீக்காக இருக்குது ஸோ நைட் எஃப் சிக்ஸ் செக் இன்னும் இந்த இடத்துல குயின் அட்டாக்கில் இருந்தாலுமே என்ன சொல்கிறது டார்க் ஸ்கொயர் வீக்னஸ் ப்ளஸ் இந்த நைட்டோட பிஷப்போட நைட்டும் பிஷப்போட அந்த குவார்டினேஷன் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இது வந்து மேட்டின் ஃபோர் தான் செக்கில் இருக்காரு இங்கே வர முடியாது வந்தால் டபுள் செக்கு ஸோ டபுள் செக்னால் நீங்கள் கிங்கை மூவ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ கிங் இங்கே மூவ் பண்ணுவார் இது மேட்டு ஸோ அதனால் இங்கே தான் போய் ஆகணும் இங்கே போனாருன்னா நைட் ஜி ஃபோர் பிஷப்பும் இந்த நைட்டுமே போகுது இங்கே மேட் அடிக்க இந்த குயின் இங்கே கேப்சர் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா பிஷப் எஃப் சிக்ஸ் செக் கிங் ஜி எயிட் நைட் எச் சிக்ஸ் செக் மேட் ஸோ அதனால் நைட் ஜி ஃபோர் விளையாண்டோன்னு கர்ஜகின் ரிசைன் பண்ணிவிட்டாரு இந்த வீடியோவில் இந்த கேமில் இருந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த கற்றுப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு மினியேச்சர் கேமில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் குரு நன்றி வணக்கம்